đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Trước đây, chuyện tình yêu boy girl luôn được yêu thích trên phim truyền hình, nhưng hiện tại dòng phim song nam chủ ngày càng trở nên nổi tiếng, có thể kể đến các phim đam mỹ nổi tiếng như Trần Tình Lệnh, hay vào đầu năm 2021 có Cung Tuấn và Trương Triết Hạng trong Sơn Hà Lệnh, sắp tới là La Vân Hy, Trần Phi Vũ trong Hạo Y Hành, Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long trong Trương Công Án, hoặc các cặp song nam chủ mới như Trần Khôn và Bạch Vũ trong Phong Khởi Lũng Tây gần đây đã được công bố. Những netizen trên Weibo đã tổng hợp lại chín cặp song nam chủ được yêu thích nhất trên dòng phim truyền hình web drama. Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long ở vị trí thứ sáu, Cung Tuấn và Trương Triết Hạng đứng thứ ba và Quán Quân là không thể đánh bại. Nào bây giờ hãy cùng Thế Giới Showbiz Cbiz điểm qua top 9 cặp song nam chủ được yêu thích nhất trên dòng phim truyền hình web drama gồm những ai nào? Vai trái có bạn với sự kết hợp của Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ đã đứng ở vị trí thứ chín. Bộ phim truyền hình đam mỹ này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tác giả của tác giả Vu Trí và đã được đóng máy trong thời gian gần đây. Bộ phim này trong lúc quay vẫn luôn có các bức ảnh hậu trường được tuồn ra ngoài. Và mỗi khi các trạm tỷ tung hình ảnh hậu trường mới ra, thì tạo hình và tương tác giữa hai nam chính sẽ khơi dậy các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Mức độ phổ biến của tiểu thuyết gốc của phim Vai trái có bạn trên trang Tấn Giang có thể nói là còn nổi tiếng hơn tác phẩm Hạo Y Hành. Vai trái có cậu là bộ phim đam mỹ được chuyển thể từ tiểu thuyết tác giả của nhà văn Vu Triết xoay quanh hai nhân vật chính Cố Phi, Vương An Vũ và Tưởng Thừa, Phạm Thừa Thừa. Từ nhỏ Cố Phi đã chịu nhiều thiệt thòi, hoàn cảnh gia đình khó khăn lại thêm việc mẹ và em gái đều bị bệnh tự kỷ. Chính vì vậy mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một mình cậu gánh vác trên vai. Định mệnh đưa đẩy cậu gặp được Tưởng Thừa, cậu bạn thông minh, lạc quan vui vẻ, người mang lại nguồn năng lượng tích cực cho Cố Phi. Từ đó hai người trở thành những người bạn trí cốt của nhau. Sự thân thiết và thấu hiểu đối phương lớn dần hai người dần nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè thông thường. Cố Phi và Tưởng Thừa cùng nhau vượt qua khó khăn, quyết nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Giả thú cô độc của Tất Văn Quân và Chu Chính Đình hạ cánh ở vị trí thứ 8. Cặp song nam chủ này cũng được cư dân mạng Trung Quốc đề cử là cúp bồ nam nam có ngoại hình siêu đẹp trai. Cả hai người này đều là idol chuyển hình sang diễn viên. Tất Văn Quân là thành viên của nhóm nhạc 7 người nét thuộc công ty Yuho Entertainment. Anh ấy đã đóng rất nhiều bộ phim cổ trang và cũng là một thành viên nổi tiếng trong nhóm. Chu Chính Đình ra mắt với tư cách là thành viên của Niner Percent. Anh ấy nổi bật trong nhóm vì ngoại hình đẹp trai của mình. Anh cũng đảm nhận vị trí vi vua trong nhóm. Netizen xứ Trung và các fans rất mong chờ cào cặp cúp bồ song nam chính này. Giả thú cô độc thuộc đề tài kỳ bí nói về cuộc hành trình kỳ bí, hồi hộp, giật gân của cao thủ mở khóa Hà Chu Phùng, Tất Văn Quân và chủ tiệm thẩm định đồ cổ Lạc Tân, Chu Chính Đình. Hai người dường như không có mối quan hệ gì với nhau về nghề nghiệp nhưng thực chất họ lại có liên hệ vô cùng phức tạp. Cả hai sẽ cùng mở ra một câu chuyện đầy kỳ bí và hấp dẫn trong chuyến hành trình của đời mình. Mặc dù là bộ phim song nam chủ nhưng hai nam chính, giả thú cô độc, vẫn có người con gái của riêng mình. Chuyện tình yêu xem lẫn tình huynh đệ, có thể nói đây là bộ phim thuần song nam chủ chứ không phải phim đam mỹ. Có thể thấy rằng tính cách của hai nhân vật nam chính này rất thú vị. Dân quốc kỳ thám của Hồ Nhất Thiên và Trương Vân Long cũng có tên trong danh sách và cặp đôi này đứng ở vị trí thứ bảy. Có thể nói cặp đôi này có ngoại hình siêu đáng yêu. Dân quốc kỳ thám không phải là một bộ phim đam mỹ hay song nam chủ nhưng nhiều netizen sau khi xem xong bộ phim, đã tự mặc định nó là bộ phim song nam chủ. Nữ chính trong phim là không cần thiết. Khi mà hai nam chính thả thính, rắc đường đầy với nhau trong cả bộ phim. Dân quốc kỳ thám là câu chuyện về cậu ấm lộ nghiêu, Hồ Nhất Thiên, đi du học Anh về với tư duy và năng lực suy luận siêu phàm. Được kiều sở sinh, Trương Vân Long, cảnh sát trưởng phòng tuần tra với thân thủ phi phàm mời làm cố vấn điều tra. Về sau hai người cùng với nữ phóng viên chính nghĩa đầy mình, Bạch Ấu Ninh, Tiêu Yến, cùng nhau lập nên đội trinh thám, phá được những vụ án mạng tưởng như không thế phá. Ba người tính cách, quá dị, giữ vững chính nghĩa, duy trì trật tự an ninh trong thời đại loạn lạc. Bộ phim này là kịch bản gốc không phải là chuyển thể từ truyện, vì vậy ngay từ đầu nó đã không tạo được tiếng vang và độ yêu thích. Bởi vì các bộ phim trinh thám dân quốc đã được quay rất nhiều Mà các vụ án của nó cũng không có gì hồi hộp và gây cấn Nhưng khi bộ phim được phát sóng đã nhận được lời khen ngợi của netizen Tình tiết phim mạch lạc thuyết phục Các cảnh quay cũng tinh tế, thú vị 
lung linh, nhịp độ phim cũng nhanh, trung bình mỗi tập là một vụ án, diễn biến mạch lạc, logic, không hỗn loạn, vai thám tử của Hồ Nhất Thiên rất dễ thương, và những pha chọc phá của hai nhân vật nam chính cũng rất hài hước và siêu đáng yêu đó cũng là điểm cộng lớn giúp bộ phim được yêu thích. Trương Công Án, tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long đứng ở vị trí thứ sáu. Ngoại hình của hai nam thần siêu bắt mắt, Tống Uy Long trước đây đã từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Cổ Trang, Phượng Tù Hoàng. Nét mặt mạnh mẽ của anh ấy rất phù hợp với phim Cổ Trang, Trương Công Án là bộ phim Cổ Trang đầu tiên của tỉnh Bách Nhiên. Dù anh ấy không phải là một nam thần Cổ Trang điển hình nhưng anh ấy trong bộ phim Cổ Trang này vẫn rất đẹp trai và khí chất. Tạo hình của hai nhân vật chính rất tuyệt, Trương Công Án kể về thị lan bộ lễ lan giác. Tỉnh Bách Nhiên, tình cờ gặp gỡ thí tử nghèo Trương Bình, Tống Quy Long, hai người cùng nhau phá giải một vụ án. Sau nhiều biến cố, Trương Bình từ một vị quan nhỏ trở thành thừa tướng. Thời gian trước nhà sản xuất phim đã tung ra những bức hình tạo hình của hai diễn viên chính cùng treo lơ của bộ phim. Có thể thấy chất lượng của bộ phim rất tốt vượt mong đợi của mọi người. Cảnh quay và tạo hình đều rất tinh tế, có thể xem là một bộ phim bom tấn trong tương lai. Phong khởi Tây Lũng, Trần Khôn và Bạch Vũ cũng có trong danh sách và đứng ở vị trí thứ năm. Trần Khôn, một nam thần cổ trang với khuôn mặt siêu đẹp trai, lại còn có diễn xuất được mọi người công nhận. Gió nổi lên Lũng Tây vừa mới được hoàn thành vào đầu tháng 8 và những bức ảnh tạo hình trong phim cũng làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Trần Khôn và Bạch Vũ nhìn nhau tóe lửa và trang phục của họ cũng rất đẹp. Cư dân mạng đều đang rất mong chờ bộ phim được phát sóng. Phong khởi Tây Lũng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mã Bá Dung. Phim có bối cảnh dưới thời Tam Quốc với cuộc chiến giữa hai nhà thục, Ngụy, Nước thục đánh bại quân Ngụy nhờ một loại vũ khí bí mật. Vì muốn đánh cắp loại vũ khí này, quân Ngụy đã cử gián điệp lẻn vào nước thục để điều tra. Không ngờ trong nhóm gián điệp của quân Ngụy xuất hiện những kẻ hai mang. Không ngờ đàm kiện thứ và trần triết viễn trong sát phá lan lại có thứ hạng cao như vậy. Cặp cúp bồ sông nam chủ này đáp xuống ở vị trí thứ tư. Hai diễn viên chính tuy không nổi tiếng nhưng tạo hình cổ trang của hai người lại rất ưa nhìn. Những bức ảnh hậu trường được tung ra của hai người họ đã khiến cho cư dân mạng phải ngỡ ngàng. Họ có thể giống như Trương Thiết Hạng và Cung Tuấn trong Sơn Hà Lệnh có thể trở nên hot hơn khi bộ phim được phát sóng hay không. Sát phá lan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Priest. Sát Phá Lan là một trong những tác phẩm chất lượng và nổi tiếng nhất của Priest, tác giả truyện đam mỹ đình đám. Lấy bối cảnh cổ trang nhưng công nghệ máy móc hơi nước đã phát triển vô cùng vượt bậc. Nội dung phim kể về cố quân, đàn kiện thứ, đại soái của huyền thiết doanh, vị anh hùng dân tộc mà bao kẻ thù phải khiếp sợ. Vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, cố quân nhặt được một đứa trẻ không cha không mẹ, và đó chính là Trường Canh, Trần Triết Viễn, mang danh nghĩa cha nuôi, con nuôi, song cố quân từng coi Trường Canh là trói buộc là gánh nặng, nhưng ngược lại Trường Canh vẫn luôn giữ trong mình niềm yêu thương và ánh mắt luôn luôn giỏi theo người, cha, đại tướng quân lỗi lạc. Nhưng từ lúc nào, giữa cố quân và Trường Canh lại nảy sinh thứ tình cảm luyến ái vượt xa lẽ thường, nhưng đối mặt với khoảng cách chiến trường dai dẳng, những mũi đao định kiến phong kiến cổ hủ, liệu cả hai có vượt qua tất cả mà sẵn lòng dành cho nhau những thương yêu chân thành nhất? Sơn Hà Lệnh của Cung Tuấn và Trương Triết Hạng về vị trí thứ ba Cặp song nam chủ này cũng rất tuyệt, cư dân mạng nhờ bộ phim này mà đã dần phát hiện ra nhan sắc mỹ miều của Trương Triết Hạng, càng nhìn anh ấy thì càng thấy thu hút, chẳng trách mà trong phim anh được gọi là mỹ nhân, rất hợp với vai chu tử thư trong nguyên tác, cung tuấn trong vai ôn khách hành cũng rất quyến rũ, lúc đầu mọi người đều không thích những bộ quần áo sặc sỡ của nhân vật ôn khách hành trong Sơn Hà Lệnh, nhưng khi những bộ quần áo này được cung tuấn mặc lên thì lại trông rất quyến rũ và đẹp mắt. Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Nhai Khách cùng tên của Priest. Bộ phim là câu chuyện tình cảm của Chu Tử Thư, Trương Triết Hạng, Thủ lĩnh Thiên Song đứng trên vạn người chỉ dưới một người, và ôn khách hành, Cung Tuấn, kẻ đứng đầu của quỷ cốc ghê rợn. Hai con người vốn xa lạ nhưng cùng bị cuốn vào những ân oán gian rồi từ đấy họ quen biết và cùng giúp đỡ nhau trên con đường sông pha giang hồ. Chu Tử Thư đã trở thành người có vị trí cao nhất trên giang hồ, vinh hoa phú quý mà y hưởng khiến nhiều người mơ ước. Thế nhưng cái giá phải trả cho nó phải đánh đổi bằng máu, lạnh lẽo, cô đơn tận cùng. Cả hai sẽ trải qua quá trình làm phiền, chọc khuấy lẫn nhau sau đó là song hành trong những trận chiến để có được cuộc sống hạnh phúc. Có thể nói cúp bồ, lãng lãng đinh, chắc chắn là cúp bồ ăn khách nhất năm 2021. 
hiệu ứng của Kupun này rất mạnh, nhưng rất tiếc là do scan đang thiếu kiến thức của trương triết hạng mà bộ phim và cả siêu thoại của couple này đều đã bị xóa sổ trên mạng. Hạo Y Hành đã chiếm đóng những vị trí đầu của rất nhiều bản xếp hạng mặc dù phim chưa được phát sóng, và cũng không có gì lạ khi La Vân Hy và Trần Phi Vũ đã đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách này. Hỏi phải nói, gương mặt cổ trang được công nhận của La Vân Hy đã góp phần thu hút sự chú ý của rất nhiều netizen kể từ khi phim chỉ mới là dự án. Trần Phi Vũ cũng có ngoại hình rất đẹp trai, gương mặt Trần Phi Vũ cũng rất hợp với cổ trang. Cặp đôi này phải nói là ngoại hình thực sự đỉnh. Hạo Y Hành là phim chuyển thể tư tiểu thuyết đam mỹ, hắc si và sư tôn mèo trắng của hắn, của tác giả nhục bao bất ngật nhục sẽ do La Vân Hy và Trần Phi Vũ đóng chính. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về mặt nhiên, Trần Phi Vũ, đạp tiên quân khi sư diệt tổ, tội ác tày trời được trùng sinh trở về thời kỳ niên thiếu hơn 10 năm trước, bắt đầu lại cuộc đời. Lần này, mặc nhiên đã phát hiện ra rất nhiều bí mật được chôn vùi, cũng như hiểu rõ những tình cảm đã từng đánh mất ở kiếp trước, cuối cùng. Nhờ sự trợ giúp của sư tôn sở Vãn Ninh, La Vân Hy, anh đã ngăn cản sự hủy diệt trần thế, loại trừ tâm ma, cả đời làm việc thiện. Bộ phim này luôn nằm trong tốt được chờ mong phát sóng nhất của netizen, nhưng vì nhiều lệnh cấm, hạn chế gần đây của Tổng cục Trung Quốc, nên có thể bộ phim Đam Mỹ sẽ phải chỉnh sửa cải biên lại rất nhiều thì mới có hy vọng được lên sóng. Nhà vô địch Y Y Sơ, Vĩnh Viễn là thần là Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã về vị trí đầu tiên, ai có thể thoát không rơi xuống hố của cúp bồ này được cơ chứ? Tiêu Chiến thực sự rất đẹp trai, cả trong trang phục cổ trang lẫn hiện đại, người ta nói rằng anh ấy là kiểu người sẽ khiến bạn rất ngạc nhiên và bất ngờ khi lần đầu gặp mặt vì vẻ đẹp trai và thân thiện của anh ấy, và Vương Nhất Bác thì cũng không cần phải bàn cãi gì nhiều, mỗi động tác, nét mặt của anh ấy đều có thể toát lên vẻ quyến rũ chết người. Trần Tình Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết ma đạo tổ sư của tác giả Mặc Hương Đồng Cứu, xoay quanh nhân vật chính Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện hắn là Di Lăng lão tổ, ma đạo tổ sư Tu Hắc đạo bị người người nhà nhà căm ghét, khiếp sợ, cuối cùng hắn bị người bạn thân thiết nhất dẫn quân tiêu diệt. 13 năm sau hắn sống lại trong thân thể của Mặc Huyền Vũ, một thiếu gia thất sủng của Mặc Gia Trang. Tại đây hắn gặp lại cố nhân Lam Vong Cơ, Lam Trạm, cả hai rơi vào mớ rắc rối cùng nhau đi tìm chân tướng sự việc. Lúc này Ngụy Vô Tiện phát hiện tình cảm đặc biệt của bản thân đối với Lam Trạm và biết được Lam Trạm là người vẫn luôn âm thầm đối tốt với hắn, chờ đợi hắn trong suốt 13 năm qua. Có thể nói cúp bộ Bát Quân Nhất Tiêu rất khó bị vượt mặt, dù cho cúp bộ Sơn Hà Lệnh năm nay có nổi tiếng cỡ nào thì vẫn không thể nổi bằng Trần Tình Lệnh. Sau mấy năm phát sóng thì cúp bộ Bát Quân Nhất Tiêu vẫn được xếp hàng tốt trong siêu thoại cúp bộ và nếu siêu thoại này vẫn còn thì có lẽ cúp bồ này vẫn sẽ còn xếp hạng nhất không có gì thay đổi cả. Nhiều netizen cho rằng nếu có bộ phim nào đó có thể mời lại hai người này hợp tác lần nữa thì có thể nói bộ phim đó có thể bùng nổ dữ dội như một vụ nổ hạt nhân vậy. Bạn thấy sao về top 9 cặp song nam chủ được yêu thích nhất trên dòng phim truyền hình web drama được bình chọn trên Weibo? Có cặp song nam chủ nào mà bạn yêu thích trong đây không? Hay bạn còn muốn bổ sung thêm điều gì vào danh sách này nữa không? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nào.